Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Dieu nous a parlé dans le Coran d'un prophète qui a été tenté et qui a refusé la corruption et la tentation et il va passer des années et des années en prison quelle a été sa parole il a dit Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya Ô Seigneur la prison m'est préférable que ce à quoi m'invitent ces gens il est entré en prison bien qu'il fût reconnu innocent car Dieu nous dit puis après un certain temps après que les gens dans le royaume d'Égypte furent convaincus parce qu'ils ont vu les preuves que Joseph était innocent ils ont quand même décidé de le faire croupir en prison sans délai sans accusation sans chef d'inculpation sans avocat injustement et sans limite cette parole qu'il a dite au oh Seigneur je préfère la prison à ce à quoi on m'invite c'est la même parole qui a été dite par tous les prisonniers opprimés dans le monde à travers l'histoire Joseph il a mené un combat pour la vertu il a été jeté en prison Ahmed ibn Hanbal ce grand savant il a dit la même chose il a été jeté en prison car il s'est accroché à sa aqida, à son dogme. Nelson Mandela a été jeté en prison parce qu'il a mené un combat pour l'égalité. Et en ce moment même, et ça dure depuis 50-60 ans, des milliers de Palestiniens sont en prison parce qu'ils mènent un combat pour la dignité et la liberté parce qu'ils sont résistants quand il fait de mal ils ont dit non à la colonisation ils ont dit non à l'oppression à l'injustice et en retour on les a jetés comme des animaux comme des rats dans des prisons en Le 18 octobre 2011, lors d'un échange de prisonniers qui a permis la libération de Gilad Shalit, le seul militaire israélien, je dis bien militaire israélien et non pas civil, détenu par la résistance palestinienne. Après cette libération, de ce soldat, en retour, 1027 prisonniers palestiniens ont été relâchés. Parmi les 8000 qui sont encore aujourd'hui en prison. Ces 1027 prisonniers, pour ceux qui sont encore en liberté, parce que certains d'entre eux, ils ont été encore une fois incarcérés. Évidemment, Gilad Chalit est un héros, symbole de la résistance, un héros de la paix. Mais les 8000 Palestiniens, eux, ce sont des terroristes. Gilad Chalit a eu les hommages. Ces 8000 Palestiniens, on les oublie, on ne sait même pas qu'ils existent. Mais heureusement qu'il y a eu cette libération afin que des témoignages vivants nous parviennent et qu'on sache ce que vivent ces prisonniers. Qu'est-ce qu'ils vivent L'enfer. Depuis leur arrestation jusqu'à leur incarcération, ils passent de supplice en supplice. Comment 
on met la main sur un résistant palestinien, qu'il soit enfant, homme ou femme, ou vieillard, des centaines d'Israéliens, en pleine nuit, entourent la maison. Ils défoncent la porte. Mais avant, avant, ils jettent dans la demeure des bombes lacrymogènes ou des bombes sonores qui créent la panique dans la maison. Et on entre comme des sauvages et on met la main sur le résistant et on sort la famille et on détruit les effets personnels ou la maison carrément et on le frappe on l'humilie et on l'insulte en présence de sa femme de ses enfants en présence de ses voisins afin de leur transmettre un message voilà comment on traite les résistants et après l'avoir menotté avec des Colle sonne en plastique qui transperce la peau. On le jette dans le camion. On le roue de coups. Et il va passer quelques mois en enfer. Cette période de garde à vue et d'interrogatoire, mais disons-le crûment et franchement, de torture. Pendant des mois, chaque jour, on le torture. Et on le blesse dans sa dignité. Et on téléphone à sa famille. Et on insulte sa famille. Et on menace sa famille en sa présence. Et on l'empêche de dormir, de manger. Et je ne vais pas vous raconter les tortures. Parce que c'est à vomir, même si on n'a rien dans le ventre. Mais lisez. Lisez les témoignages et écoutez-les. Et puis, s'il sort vivant de cet enfer, on l'envoie dans un cimetière, le cimetière des vivants, la prison, sans chef d'inculpation, sans qu'il n'ait droit à un avocat, parce que toutes les prisons israéliennes, à l'exception d'une seule, sont en Israël alors que la quatrième convention de Genève impose à l'État occupant que les prisons soient dans les territoires occupés, parce que sinon les familles ne peuvent pas rendre visite, si ce n'est après de nombreux refus ou de nombreuses humiliations, parce que s'il n'est pas dans son territoire occupé, il n'aura pas recours aux associations de défense des droits des prisonniers. Mais ils ne sont pas à leur première violation, évidemment, des conventions internationales. Et puis, quelles sont les conditions humaines dans ces geôles, dans ce goulag La promiscuité. On est à 10, 20, dans une petite cellule. Il fait hyper chaud ou hyper froid. On dort à même le sol. On nous affame. Et puis, quand on revient de la torture, on n'est pas en bonne santé, vous vous doutez. On est plein de maladies. Eh bien, ils n'ont pas le droit au remède. Sauf dans un cas. Ils vont au dispensaire afin qu'on les utilise comme cobayes pour des expériences médicales. On teste sur eux des médicaments. Ou on teste les tortures. Comme cela est fait pour les armes. On teste les armes quand on bombarde les Palestiniens. Et puis ensuite, on vend, on vante, on vend et on vante les armes parce qu'elles ont été testées sur de la chair humaine. Quant à la souffrance psychologique, elle est surtout due au fait qu'on les empêche d'être en contact avec leur famille. Ou quand ils permettent les visites de famille, c'est quoi Un quart d'heure, vingt minutes. Et c'est... Pire encore, parce que on se rend compte à quel point on les aime et qu'est-ce qu'ils vivent sans notre présence. Mais ces prisonniers palestiniens gardent la tête haute et dans les geôles israéliennes, ils mènent un combat pour leurs droits, leur dignité. Et d'après les témoignages, 
ils n'ont pu avoir de matelas, de euh, ventilateurs, que parce qu'ils ont fait des grèves de la faim, des dizaines de jours, sans manger, en buvant un peu d'eau, et en prenant une petite goutte de sel afin que l'estomac ne rejette pas l'eau. Et quand ils arrivent à leur objectif, parce qu'on les force à manger en leur intégrant la nourriture par le nez, quand ils arrivent à avoir leur droit, alors la souffrance continue. Parce qu'on les met en cellules d'isolement pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des mois, comme des rats. Un père disait, après une trentaine d'années en prison, « Je suis un jour, je me suis retrouvé en face de ma fille, et elle avait un bébé dans les bras. » Et il a dit, « Quand j'ai vu cette scène, je suis retourné en prison, et je suis resté sans voix pendant des heures et des heures. » Et mes compagnons dessus m'ont dit, « Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il y a ?» Et après avoir retrouvé ses esprits, il a dit, ça m'a rappelé il y a une trentaine d'années parce que ma fille m'a montré mon, ma petite fille et ça m'a rappelé il y a 30 ans quand sa mère est venue me voir avec elle dans ses bras. L'histoire se répète. Il a laissé sa femme enceinte puis il a vu sa fille dans les bras de sa femme et après 30 ans, il voit son, bé, son petit-fils dans les bras de sa fille ou sa petite-fille dans les bras de sa fille. Quand ils arrivent à avoir un portable, c'est après avoir donné des milliers et des milliers de shekels à certains geôliers. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils persévèrent dans leur espoir de liberté. Parce qu'ils ont la foi qu'à n'importe qui se suiciderait dans ces conditions. Mais ils ont la foi. Ils prient malgré les conditions. Et nous, on délaisse la prière. Ils jeûnent malgré les conditions. Et nous on refuse de jeûner. Pour avoir le droit de lancer l'appel à la prière, ils se sont fait battre. Comme le dit un témoin, l'un a osé lancer l'appel à la prière, on a les, les geôliers ont sauté sur lui, ils l'ont tabassé. Et un autre, par solidarité, s'est levé, il a lancé la prière, il s'est fait frapper. Et ils ont fait comme ça jusqu'à ce qu'ils arrachent ce droit. Et nous on se bat pour ne pas faire l'appel à la prière. Ce qui est étonnant, ce sont les histoires d'évasion. Ils ont tenté de s'évader parfois, en creusant pendant deux mois avec une cuillère. Ce n'est pas un film, c'est une réalité. Et cette histoire d'évasion, je vous la raconterai, Inch'Allah, un de ces jours. Mais... Elle est présente dans un témoignage sur la chaîne Al Jazeera, dans une émission qui s'appelle Shahidun al Asr, témoin de l'époque, où Abdel Hakim Al Hanini raconte en sept épisodes ce que vivent les prisonniers et la tentative d'évasion d'une vingtaine de prisonniers dans la prison de Chatta, à côté de Jemin. Comment ils ont creusé un tunnel et comment ils ont réussi pour trois d'entre eux à sortir, mais ils vont se faire attraper. C'est le destin. Pourquoi parler de ces conditions dramatiques des Palestiniens D'abord parce que nous sommes des êtres humains et que nous devons mener un combat contre l'injustice. Deuxièmement, parce qu'ils mènent un combat pour défendre la Terre Sainte. Troisièmement, parce que le désordre mondial vient en grande partie de ce qui se passe dans le Moyen-Orient, de ce que fait l'État sioniste. Et donc ces gens mènent un combat pour l'humanité. Quatrièmement, parce que toi dans ta vie, tu as besoin de savoir que des gens souffrent plus que toi. Combien d'entre nous se plaignent Ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Ils n'arrivent pas à tenir bon les épreuves d'argent, de santé. Mais quand tu écoutes 
ce que vit un palestinien dans les prisons. Qu'est-ce que tu te dis Pourquoi je me plains Si eux, ils tiennent bon, si eux, ils me disent de leur trou, tiens bon, profite des bienfaits, alors, il y a un peu de bonheur dans notre cœur. Grâce à leur récit, on se rend compte dans quel luxe nous vivons nous. Quand on sait qu'ils donneraient tout l'or du monde pour voir leur maman, pour embrasser ses pieds, pour prendre leurs enfants dans, les, dans leurs bras, pour savoir ce qu'il ce qu est advenu de leurs épouses. Quand on sait ça, on se dit « mais j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un mari ». Et je ne sais pas profiter de ce bienfait. Et je me dispute. Et je les néglige. Quelle honte Quelle honte Est-ce que j'attends de connaître leurs conditions pour prendre conscience de la valeur de ceux qui m'entourent Quand on est en conflit avec sa belle famille et qu'on sait ce que vivent ces gens, on se dit mais à quoi bon À quoi bon Et enfin, quand on sait que ces gens-là, malgré les conditions drastique. Ce sont des gens pleins d'ambition. On se dit, qu'est-ce que je fais dans ma vie Quel est mon objectif Pourquoi je suis un fainéant, un paresseux Pourquoi à la moindre difficulté, je baisse les bras Ils sont un symbole. Ils sont nos professeurs. Ils nous enseignent les valeurs humaines. Et ils nous redonnent du courage et de l'espoir. Alors, il ne faut pas les laisser tomber. Regardez ce livre Journaux de prisonniers, voix palestinienne du goulag israélien, écrit par Norma Hashim, qui est malaisienne, activiste des droits de l'homme. Elle a collecté les témoignages. En fait, elle a récupéré dans les journaux intimes ou les lettres des prisonniers palestiniens une vingtaine de témoignages parmi lesquels à un moment donné celui de Ibrahim Shalash et de Abbas Shabana la tentative d'évasion vous lisez ça ça peut bouleverser votre vie c'est très bien écrit et c'est très très touchant je me souviens que étant adolescent j'avais mis la main sur un livre qui m'a vraiment bouleversé c'est des jours de ma vie Ayyamun min hayati de Zainab al-Ghazali qui a passé des années et des années dans les geôles égyptiennes et le traitement est aussi cruel que dans les geôles israéliennes un gros bouquin dans lequel elle parle de ce qu'elle a vécu et souffert lire ce genre de livre au lieu de regarder des émissions de télé-réalité au lieu de regarder des dessins animés au lieu de s'amuser aux jeux vidéo lisez des choses qui peuvent vous servir et ça peut transformer une vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux S'informer, sensibiliser, c'est pas assez. Ces gens sont comme morts. Leurs enfants sont des orphelins. Leurs femmes sont des veuves. On doit aider ces familles. On doit les aider. Aujourd'hui, le CBSP, Comité de bienfaisance et de soutien aux Palestiniens, est là pour nous dire nous pouvons être des relais des intermédiaires pour aider ces familles, aider ces familles qui souffrent. Alors n'hésitons pas à donner ou à faire des promesses. Et ils reviendront la nuit du 27. Donc si on n'a pas d'argent et qu'on a l'intention de donner, on peut remettre au responsable ou la nuit du 27 donner cet argent pour aider ces familles palestiniennes qui vivent l'enfer. Demain samedi, euh, il s'agit du dernier samedi du mois du Ramadan, puisque le Eid, d'après le mode adopté par nos instances, c'est-à-dire la vision, c'est soit vendredi, soit samedi. Donc demain c'est le dernier samedi, la dernière veillée du samedi. On parlera à 20h de, de ces résistants qui, malgré leur handicap, ont été des modèles et qui ont laissé leur trace dans l'histoire. Et après le Tarawih, nous aborderons cette thématique, quels sont les prochains défis de la communauté musulmane française. 
et on veille chaque nuit un père. La nuit du 27, ça sera le lundi 13 juillet, le lendemain c'est férié. Donc il y aura un programme spécial, on sera en direct sur les ondes de Pastel FM. Et venez chaque veillée avec de la nourriture pour qu'on puisse se restaurer et que ça vous fasse des hassanates également. Pensez aux Palestiniens, pensez aux gens opprimés et éprouvés et ne vous plaignez pas. Tenez bon dans vos épreuves et prenez conscience des bienfaits que Dieu, dont Dieu vous a gratifié, la liberté, la santé, la famille. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فك عنا أسرانا اللهم عليك بالظالمين اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم اللهم إن لم تفرج عنهم فأدخل في قلوبهم الإيمان والتقوى واليقين والثقة, والثقة بك اللهم فرج عنهم اللهم فرج كروبهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم حافظ على صحتهم وأهاليهم اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك ألف بين قلوبنا اللهم يسر لنا أمورنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين